，名字叫他二五开头三十六级失业等级四级，应该是学生吧？我感觉像。OK， 三十六级失业等级四。看一眼王者宝库，王者宝库，狼墨，我操，你氪金了吧？狼墨，风鹰剑，天空之极，你。我不不相信你没氪金，我都没有三把金啊！我好像我有好像，呃，我不记得了，我有三把金应该。你三十六级，你怎么会有这么多金？我再看一眼，但是感觉又不像氪金的样子啊。我们再看一下角色，应该没氪金吧？他不会全外武器了吧？我<笑>操，一个除了主角没有金色的角色，应该是应该是全外武器是了。他不会全外武器了吧？三个三个金的武器，浩总内心，我真的是服了这个老六啊！看人物离谱，要不要看车卡记录啊？说不定人家欧呢，来，绝对全外武，这个会外武器吗？我要来好好的检查看一下。嗯，这个十四页没有抽，没出，应该是他不会抽武器池了，还是要不？不是抽五级池就是很欧，现在是多少抽了？ 65 66667686868抽，快到保底了。你可以抽雷神，或者是抽雷神，抽雷神嘛，你点球枪配雷神还是挺猛的。不要抽池子了啊，你那个球可以散着。雷神还有六天就开始了。啊，再看一下其他的卡池。他不会抽武器池了吧？不可能，武器池没抽就说明他，我操，武器池没抽，抽一次啊？那我知道了，你这个角色池，你这个长度池绝对超级欧，天空之极，他不会很欧吧？还是说他拿原石抽这个池子了？还没出？风鹰剑，嗯，这说明啥？十六页，十六页是多少啊？差不多一个一个保底了，刚好保底啊。他这个狼墨还行，这个抽了二十四页。我我严重怀疑他抽这个这个七七的池子了，然后全是武器啊，亏了是吧？我问一下，你之前是不是把原石抽长住池子了？我我有这种预感，我感觉他好像抽了。嗯，看一下他的阵容吧，点球香加克莱，狼墨的女仆，你不考虑练一手？这武器这么好摆这儿呢？香林，天空，班尼特，风鹰剑，女仆，狼的末路，太帅了！对，我操，他真抽了，他他他他真抽长住了，那。好吧，那那我就不知道该怎么说了。他真的抽长住了，抽长住不正常，亏啊！虽然出了狼，而且他一个金色都没有出，我感觉他能坚持玩到现在很不容易了。我们我给他一个中月卡的机会，神鹰大赦，给他求个签。我给他一个中，他还把这个射在到期啊！你是他把委托射到期，你真的。你抽了一千多周长住，你那是你呀、啊！你氪金党，不要跟我们说话，讨厌的氪金党。来，给他抽个签，如果是急，给他送张月卡。如果中中了的话，那就是代表我的运气欧气。感谢卡片的欧气手柄。第一发怎么可能十连金啊？抽签，抽签，御神香。哎。解签是吧？哦，对，重疾送月卡不重疾，我就给他搞号了，直接。让我瞧瞧，浩主，你看这什么字？是凶啊！我是想送你月卡的，这这就没办法了，凶是凶签吗？那我再看一眼，可能万一是看错呢？万一派门看错了呢？来，急！哎，珍惜的东西可能会遗失
，比如说戒酒，一定要好好的珍惜他，他一定要多注意休息，不要让他多直播，让他早点下播。OK， 那么今天他抽到了一个凶啊，那就没有办法了。哎，我给了你一个中约卡的机会，但是这个班尼特坏运气肯定是班尼特，下头换掉班尼特再抽签，但是一天只能抽一次签啊，现在没办法再抽签抽签了。这个能抽签，你你不会不知道吧？有吉和凶啊。那么接下来我看一下，给他搞一下号吧。嗯、呃，这我不知道搞啥，只要把这个点圈养一下，养一养，然后你抽个雷神，再养雷神，行不行？你你已经小宝底了，我靠！他万一歪了怎么办？<笑>点秋香随便带一个大剑角色无敌，朗姆怎么样？这女朋友五星武器。四个角色，三个五星武器，萌新起飞啊！诺尔他也不是不能玩，对不对？前期二战狂，二什么家伙，随便随便来就行了。哎，不管了，先把他的班尼特和香菱行就这三个比较牛的角色给他养一下。这三个家伙真的很牛，班尼特升级，铁达的辅助流血的 C 嘛，剑阳辅助。风云剑，你，哎，首先是圣遗物的问题，你的圣遗物不行啊，充能一百三十八，费劲的要死。他的武器带的啥？地理剑。感谢树青，感谢青欢送的幸运魔盒呀。完了，我还我还想下播呢，今天又要加班了。带个地理剑吧，行，就带地理剑。你为什么要给他带那个剑？没错，行，就带地理剑。那这个对我，你是萌新啊，你没有比比较强的角色啊。我建议你这样，你这样玩，后面抽到迪卢克，把狼姆给迪卢克了。呃，现在也杀不了圣遗物，女仆前期他有强度，但是不多啊，有点东西，但不多。现在怎么死？我想一想，周伟要不要跟他打一下？事业等级四级，能不能突破一下？三十六级好像没法突破，没法突破啊，没关系。打一个独眼小宝，看一下他的队伍，他的战绩如何？应该毫无压力吧？毕竟三把三把五星武器，应该赶得上。点赞哥行秋，香菱叫点秋香，懂了吧？点赞哥班尼特，行秋就是行秋，香菱就是我老婆，这样记就行了。切，盾来，爆、呃！嗯，有两下子。还有人需要帮忙？是不是狼魔女巫？哎，走位！我操，有点东西，走位！点赞哥。彩羽流红。热火热火嘛。然后切女巫直接重击就行了，不是重击，普攻就行了。普攻。这，这个。你你有点你，他抗性比较高，很正常。班尼的充能太慢了，先把充能搞上去。行秋充能也不行。行秋还有有地理剑还好一些，但香但班尼特就完蛋了。班尼特充能太慢，不好玩。总之来讲，伤害不错，兄弟们。伤害不错，班尼的增伤有，但是估计没有太多。你剩余物是不是没有金色啊？去打周本吧，周本可以掉金色。剩余物金色，果然有一个。这个杯子攻击杯还不错的样子，你给到了班尼特，但是班尼特说：“我不，我不要这东西啊！”来吧，现在有请我们的粉丝登场，直接加入。你感觉还是换个克莱好。<笑>他带女仆采光好，女仆先放一边，先把点秋香养一下，对吧？点赞哥行秋香，林秋香，秋香秋行秋，变成秋香了。先打周本，打周本掉金色圣遗物，然后再给他搭配圣遗物，搭配圣遗物升级武器天赋，这块就可以直接起飞喽。不错，一把金色的花先锁了，这是第二个金啊，他就没有过金色圣遗物。这干嘛要锁他呀？不要锁呀！这个锁了。
不错。两个六四八是一个小保底，出了一个攻击杯，还行。四星的也可以用，现在他这个等级，三星的估计都要用了。OK， 终于把这三个机会用掉了，出了一个花，充能花还不错，先锁了。一个自在松石块，一个教官的茶水伤杯，这个可以给行秋，因为给他可以配圣遗物了。双爆的一个攻击杯有用，但是不多。那么接下来我们要不要给他配一下圣遗物呀？哎，他是懂配圣遗物的，二战狂加那个，好吧，他不是很懂，他懂，但是懂的不是很多，懂一点。应该是懂我，我理解，在防御 pass， 并且可以搭配一个二战二角斗士的一个，所以说带了一个这个头啊。好吧，我感觉他不是很懂，为什么两个防御防御头，这个我不理解，还升到了十级，防御防御杀，其他的还好，那那要给先。先给他养弄圣遗物吧，但是这圣遗物它也不是很多，四星的，实在不行招几个宝箱吧。对我喜欢招宝箱，先把他宝箱给他找了，直接加入。找宝箱肯定要带，或者把他的地灵龛全部给他开完。有几个？如果没猜错的话，绝对有那个钥匙。不错，有但不多。看完。毕竟他的那个四星圣遗物太少了，地灵龛是可以开出金紫色圣遗物的。我知道位置，这个这边好像我记得有一个冒险等级太低，这个你不需要刷圣遗物，你随便去随便去开宝箱就可以有有圣遗物就够用了。这个位置，你知道地灵龛在哪吗？你看，看到这个小点点小小圆点吗？这就是地灵龛，毒一包辣条，这绝对是的。给他开了，哎，好像好像不是的呀，好<笑>好像不是呀，很像，我看到一个很像你的人，地灵龛，但他不是真的不是地灵龛呀，我还以为是地灵龛呢，哎，原来是这个小小绿点啊，我就说地灵龛呢，怎么可能这么小啊？那个是基地，我知道，我知道了。但是这附近有一个，我记得。先击掉风随神智。需要拿草记得打一下这个石头，估计有一个草神童，是不是？我已经不记记得了。这啥玩意？哎，神童嘞？算了，去找地灵看吧。我记得在这周围哪个位置嘞？现在记不清了。哦，找到了，在这儿。居民一个，蒙德一个。金色圣遗物，教官，教官。就不需要去刷圣遗物，这。这一个一个宝箱至少一把，一把至少三四个，两三个肯定有了。这是神童嘞，神童在这下面吗？别碰我！我操，这有毒吧？我操，你真的是，我都跑到这儿你还打我，我真的服了你是你，啊，都死，我真的是服了你个老六。那个小怪打我，你也来凑热闹，那就打。是觉得你很牛是不是啊？别跑！算了。哎，我错了，我错了，我错了，不好意思，抱歉，抱歉，快跑，快跑，快跑，快跑！啊，主人来了。咦、哎，不跑？完了，这爬不上去。那下面有人啊，怎么办？没事。啊，我错了，我错了。还有一千多血不能死，我只是想拿个神通。为什么要这样对我？住手！你离我远一点
，哎，打不到，打不到，信不信？哈哈。从这边下去可以，飞下去可以拿到了，应该可以了，刚好吃到。嘿嘿，吃到了，差一点就没吃到。好、哦，接下来就去蓝天，蓝天是二号草神那里。就是这个二号那个位置非常难找，接下来去离月，离月去找四个宝箱就够了。哇，这怎么还有神童啊？他体力真的有点少，有点，有点少。这个需要爬到对面啊，这怎么爬？哎，那边是神童吗？居然看到了，一定要拿到啊！接下来往二号的位置，就是这边爬。这个体力爬不上去。差不多，应该能吧。这边有可以有进道，从这边过。这绝对会有史莱姆，我就知道。你看，哼，快跑快跑，等个体力，我跳。哼哼，这史莱姆他不会飞，打不到我。OK， 去离月，离月找四个就就行了。过了几个战皇还不错，那么接下来我们就来到这个离月再找。我记得这个地方有一个，我感觉我死了。找完之后就不需要刷圣遗物，你体力可以刷小，不是刷小，刷武器突破材料。或者去刷那个地脉之花，总之每天的一百六十体力一定要用完就行了。真幸运啊！出了几个战狂，流浪者还行，但都是三星的圣遗物，没有出金，没有出紫色。这边需要，嗯，需要放一个锅巴或者兔子伯爵就行了，飞上去。安博，嗯，什么意思？香菱，安博应该是死了吧？放个锅巴也行。哎，锅巴不行吗？锅巴重量太低了。岩主可可以，算了，实在不行换一个位置。蓝天二号又是又是二号那边。哎，你这个位置好偏僻啊！我不想来太远了，问题不大。二号的位置，这个位置有点远，我怕他的体力不够啊。没事，凯亚宁冰渡海可以过去，还是挺深的。三十五级你就有伤害五千了，不错。看到那个宝箱了没有？只要你速度够快，冲刺过去就可以打开了。趁他们没有反应过来之前，跑跑跑，快跑快跑，手速手速！哎，哎，这小宝怎么不动啊？真的开了，哈哈，我还以为打不开呢。跑起来跑起来！溜了溜了，放锅吧，跟他们玩吧。不是林花，你你在哪？哦，我看到了宝箱了。没事，我拿个凯亚，或者你用林花就行了。我混，哈哈，不用混，我不需要混了。这这这，完完蛋完蛋，没事，我这个体力应该可以游得过去，有机会，但是不多。吃个体力药 ，OK， 好的。体力药，体力药，体力药，药药药，找到你了。哎，这好像不是体力药，我操！哎，我操，林华老婆来救我了。嘿嘿，不需要吃药了，不错，出了一个紫色的战袍。你这三个宝箱，一个神童，军军士三号，我们去公子那边料理啊！我看到公子了，我把喷火，哼，这这喷一口血，的，史莱姆都不带掉血的呀！我操，快跑快跑快跑，那可是史莱姆。等一下，丫丫，等我一下
你在哪里？三个宝箱。还行，但是这种只有只有狗粮啊，没有能用的剩余物呀、啊。有没有地灵龛啊？还差两个地灵龛就行了。至于神农的话，让他自己捡吧。好，神农给他捡了。哼，我知道哪边还有。这边，这边哪个位置我不知道，我不记得了。反正就一个小缝里，就先标个点吧。附近绝对有一个。这个洞会不会有啊？哦，在这儿找到了。我就说吧，有一个洞，洞里面有宝箱的。我标点，标点的还是挺正确的，对吧？很近，哪个？不错，一个战狂，那接下来就没有钥匙全用完了，配剩余物吧。哎，果然还在。在野外要十个钟头。教官，还行。宝箱拿了，神童却没有解，这是为啥？渊下宫大蘑菇上面有那个，藤原巨渊大蘑菇上面有一个宝箱，我记得非常清楚。烈风的遗骨，接下来就没有接下来了，给他配一下剩余物，差不多就可以了，哈哈。最强的这三个三个四星角色，啊，六六星火神，六星战神，这是六星水神，哈哈，你都有了。这把武器可以，但是臭能肯定要安排上。既然带臭能了，首先杀了的话，无脑臭能杀就行了，就用它。臭能杀，或者是这个都行。然后剩下的话就是带二流放流放者之语，再来个流放花，三星的就够了啊！筛选一下，流放者筛选，负死掉臭能，这个臭能三点九，用它。羽毛的话，这个充能 2.7 用它。这个可以留给他比较强的角色。这个先卸下来，这个金色的给班尼特有点浪费了。充能这个可以拉满。这么多五星武器，他没有五星角色，全歪五星武器啊！你你们还羡慕他？真的很，这真的很羡慕啊！他武器带的是风鹰剑，所以说这个充能肯定要。高，这个充能，但是它是三星的，不用有四星的。这个留给别人吧，班尼特两千他就够了。现在是现在就可以了，已经是毕业了，相当于只要升级一下就行了。他带的虽然是一把风鹰剑，但是充能依然是174我再把那个生物给他拉一下，能能不能上两百二？我赌一包辣条，绝对能。拉满十六十六级。三十八点七的元素充能，看一下面板如何。战神班尼特直接诞生，详情，充能多少？二百零五点八，还行。比我想象的要略微。趁着这个机会，带了一丢丢，但还行，两百多的充能，比他之前一百一百三充能已经强很多了。武器能不能打突破？他家的白的是真的高，我都想要一把风鹰剑。你看，非常华丽，非常好看。至少他的班尼特可以起飞了。三四百多的白值，再加上他基础的白值多少？看一下，五百五十八。看一下了他的天赋啊。天赋的话，我建议优先养班尼特，但是他那个本都没有开。兑换一下，武器就带地理剑，强化。狼牙式的项链，手铐还是项链？看一下，他没有哎，没有那就没有办法。相林这个武器可以用，增加高贵的臭能，就是要这个项链啊
，那就没有办法了。他周三才行，今天才周二啊。上一屋，二加二战狂，看一下面板怎么样。二十八的暴击率，暴伤是八十五，充能话一百三，一百三充的有点低了。一百三的小，这个可以给他拉满，我特意给他准备的。来吧，上吧，只是点球枪的威力啊！这个莱伊拉，我我基本，这边还有一个神童呢，我打一下，爬起来，爬起来，再打一下，单马金色武器。除了打世界采矿不好采之外，该走攻击了，收起来吧。我我点错了，点错了。哎呀，护华生命，护华生命，无念无想，一脚断绝。一转的话是一千，一千五。哎，谢谢，谢谢我班尼特啊。还行，半年的充能基本上够用了。研究充能略微有些低，但也也不差。充能只要高就可以无限循环，就非常舒服呀。研究充能。还行，充能挺快的。死了。形随神志。点球枪的威力还是很强的，但是四号位我我不知道用用啥，把这个神龙给他捡了吧，毕竟他体力太少了。这三个再配一个雷神就好了，刚好雷神又好玩，还可以给充能，抽个雷神吧，刚好你保底啊，你已经多少抽了？你已经保底了。这没血没这你之前的满星，我想给你补星的。那我就没法给你补了，因为这是路径分叉，你你对我不齐，我只给你养了一队，你没有多余的资源了，那就没有办法了，没办法不行了。我先问一下号主，第三五星五级是你管理给你抽的，就在昨天晚上，你为什么要把账号给管理啊？跟你讲了，不要把账号密码交给别人，等你。哪天号被毁了，你自己都不知道。我下了之后立即改密码。好多人就是因为这样就把就把账号密码交出去了。不要不要不要给管理啊，除非你信得过的人哈。该行动了。最怕的就是你你把号你借给你好朋友了，好朋友又借给另一个人了，另一个人跟你又不熟，他就直接毁了。下次要注意就行了。各位旅行者，如果我们一开始不选择跟着派蒙的话，会发生什么奇怪有趣的现象呢？咱们来测试一下。我真的是很想替大家重新体验一下，并不是因为我的世界等级比较高，然后打怪比较刮痧，打个七六人都要刮半天；也不是因为我用原神拿去抽长住了，更不是因为我用了浓缩数数值，我的那个号变成痛苦号了。真的不是这样的，我只是单纯的想替大家重新体验一下这趟旅程。外来之人，你们的旅途到此为止。开局依然是我们的熟悉的那个天理的维系者。有人说这个长得像派蒙，我觉得跟派蒙一点关系都没有，好吧？不过出乎我的意料的是，没想到旅行者的实力居然这么强悍，直接跟天理能打个五五开。但是他们两个加在一起没有打过这个天理啊。开局就到了选角色的时候了，选角色一定要选男的角色啊，因为我半个月前刚玩原神的时候选的是女角色，以至于做风起荷官一点感觉都没有啊。这边我们直接选择男角色，选的这个空。接下来只需要输入昵称就行了，大家可以看一下我的昵称啊。选择完角色之后，这个妹妹她就被冻住了。然后旅行者的话，这个空她也是失去了力量，应该是被封印了。不过话说起来，难道只有我一个人觉得这个天理的什么维系者是非常的帅吗？我觉得他这个发型是真的很很帅啊。接下来我们就会开启寻找妹妹之旅，然后去找他的唯一的亲人。等等，别走。把我的妹妹。接下来就是和派蒙的一些对话了。对话中我们可以知道，这个派蒙是我在两个月之前钓鱼把他给救上来的。如果不是我的话，他大概已经淹死了。虽然派蒙说他会做一个好向导的，但是我们还是不需要他在身边了。我们直接走吧。派蒙，这一次我不需要你陪伴我了，我要我的粉丝来一起陪伴我。我们直接逆着派蒙的方向，然后先去找那个七点神像，先把神像给打开。目前的话，我这个位置的话是一片漆黑，啥都没有，有好多七点神像。这个地方的话，我也。
不知道是在哪里。先去七天神像，然后再确定蒙德城的位置。为了防止和派蒙对话，我可是绕了好大一圈，然后还爬了好多的墙。刚开始这个体力是真的不够用啊，爬个几次就没体力了。旅途的路上还是遇到了一只活泼可爱的小狐狸，我们直接把它打死，然后可以获得瘦肉，而且还捡到了几个果子，并且我在草丛里还发现了一个宝箱，虽然说它是藏在草里面的，但还是瞒不过我的眼睛。找了半天也是终于找到了一个七天神像了，但是我不知道是什么情况，为什么不能和它对话？不能和这个七天神像共鸣啊，也就是说，咱们找到七天神像并不能打开啊。那么咱们先去找一下传送宝典，看看宝典能不能打开。路上的话也是发现了一个秋秋人的营地，周围还有一个普通的宝箱。那我们直接打。被封印出力量的旅行者，他现在的等级是比较低的，而且是一级的状态。对面的秋秋人的话都是达到了两级的秋秋人。现在我们被三只秋秋人给围攻，命悬一线。不过还好我们是有一把铁剑的，他们只有小木棒。我们一个重击直接打出了十点的伤害。经过剑九高超的技巧以及他拥有飞战的勇气。终于是把这三只秋秋人给干掉了。领取我们来到这个世界的第二个宝箱，普通宝箱里面还有一个鸡腿。因为地图上一片漆黑，导致我们现在是迷失了方向，遇到一个非常强力的秋秋人。只见他拿了一个烧火的棍子，直接三下五除二把我们打倒了，并且召唤了他几个朋友。但是我们手握铁剑，当然也不是吃素的，直接三下五除二把他们给打倒。只不过我没有想到这只小怪他是这么的聪明，眼见打不过我，直接跑了。而且他跑到他的地方之后就回满血了，这让我们。还要重新去打，但是他们家是有宝箱的。为了领取宝箱，我们只能继续作战。在剑九高招的指挥下，旅行者终于是把这三只小怪给干掉了，而且还领取了一个奖励。只是没想到这里面的宝箱居然是一个非常稀有的精致宝箱，我们直接领取，并且还获得了两个原石的奖励啊！领完奖励，继续我们的旅程。这边发现了一个坑，而且可以对话，上面歪歪扭扭的写着几个字：“我的宝物。”我用了很多办法，而且在周围都找过了，根本就没有宝物呀，也不知道宝物藏在哪里的。前面的大树旁边长了几个小灯草，我们直接给。给拿走吧，虽然说不知道有什么用处。这边的话遇到了一个可爱的史莱姆，它是火系的。没有想到这边我们打打跑这个史莱姆之后，在地上发现了一枚鸟蛋。难道史莱姆也是吃鸟蛋的吗？之前遇到的秋秋人全部都是二级的，这边是一级的史莱姆，虽然也很强，但是在我的凌厉的剑下，仍然是坚持不到一分钟，他们便败了。没有想到刚把这个史莱姆杀死之后，他居然爆炸了，还把我给炸飞了，真的是太可恶了！死之前还要炸我一下。接下来继续开启我们的冒险旅程。这边的话又发现了一个普通的。宝箱，这已经是我捡到了第四个宝箱了。这里的宝箱这么多的吗？并且宝箱里也是开到了一个非常稀有的新手长枪。目前的话我也是用不到，找了半天，终于是找到了一个传送宝典，我们直接开启，并且获得了五个原石。没想到这个传送点是可以开启的，难道是要开启传送点之后，我们才可以去开那个七天神像吗？为了验证我的说法，我们直接前往七天神像来试试能不能开启了。在路边的话也是遇到了一个漂亮的小姐姐，跟她对完话才知道，原来她是冒险家协会的生存专家呀。点击右上角，然后我们进入到。游戏界面这里面它显示有剩余物可以佩戴，虽然说不知道有什么效果，但是我们就直接点击佩戴就行了。而且它这边是可以进行烹饪的，我们直接做一个提瓦特煎蛋。只不过这个煎蛋的话，只有角色死之后才可以吃，就是比较可惜，现在吃不到。因为之前看到了好几个宝箱，里面也有一些经验书，我们直接把我们的角色给升级，但是升不了太多级，因为它是需要那个摩拉的，咱们的摩拉不够，只能升到四级。在旅途的过程中，我们也是找到了一所遗迹。进入遗迹之后，他说这个遗迹他不能进，他让我们要十二级之后再来尝试。我们在旅途中发现了一个可爱的仙灵，跟着仙灵走应该是可以找到宝箱的，毕竟我也是有玩半个月的经验的。仙灵的附近有一座七天神像，我们领完宝箱之后，看看能不能把那个神像给打开呀、啊？果不其然，又是一个精致的宝箱，我们直接点击开启，里面有一些奖励，虽然说不知道有什么用。这座七天神像周围是有很多风车局的，我一下子捡了四朵风车局。接下来的话，咱们就要把这个七天神像给打开，看看能不能对话。没想到是可以对话呀！对完话之后，他好像是给了五个原石，并且解锁了一块区域。接下来咱们应该就会在这个区域里进行探索，把一些锚点开了，顺便找一下蒙德城的方向。虽然说咱们的等级不能再提升了，但是我们可以强化一下武器，把他的专武这个无锋剑给他强化一下。但是我不舍得用我的那个稀有的长枪进行强化，我们就用那个石头强化吧。直接使用这个紫色的水晶，两颗星的装备，然后给他强化。大概四颗的话，水晶可以强化到十二级，应该是满级了吧？没有提升到满级，但是也没关系，我们的。攻击力从二十三直接提升到四十二，简直翻了一倍。武器的攻击力提升了，接下来的旅程一定会很舒服吧？前面又发现了秋秋人的营地，我们直接三下五除二，一个普攻能打出十六点的伤害，并且一个蓄力普攻能打突破二十伤害。这次强化真的是值了呀！杀死完秋秋人之后，又开启了一个宝箱，也不知道这是第几个宝箱了，又是一个精致的宝箱，还附送了两个原石的奖励。在旅途的过程中，我们是发现了一个神奇的
这个派蒙说要我把辛辛苦苦收集到的风神童要供奉给神，小家伙怎么总是胳膊肘往外拐呢？而且我没有让他跟着我，他怎么会说话呀？咱们先不用管他，继续开启我们的探索。但是在这个方向的话，我发现了两个比较厉害的蛐蛐人，都是十级的蛐蛐人。不过还好我的角色提升到了四级，无风剑也是提升到了十二级，不然的话遇到这两个十级的怪物，我真的是危险了。经过了一番危险的大战之后，我也是掉了好多血，但是这一次是真的多亏了强化过后的无风剑了，不然的话这个神之瞳我不知道什么时候才可以捡。继续开启我的冒险。前面的话，我发现了一个七天神像，但是下落的时候，我一直点那个往上跳的按钮，没有出现风之翼。我发现原来现在我的等级太低了，根本就没有风之翼可以用。然后直接死掉了。复苏之后，我们又回到了这个地方，我们就先在这里休息一下吧。然后今天的冒险就到这里了，咱们下期见，拜拜。